सो एवरी वन गुड मॉर्निंग और आज डेट हो गई है नाइनटीन जीरो थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी उन्नीस मार्च हो गई है और जैसा कि आपको पता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी हैं वो सारे के सारे दे आर शट डाउन टिल थर्टी मार्च है ना टिल फर्दर नोटिस दिस इज जस्ट अटेंटेटिव डेट फर्दर नोटिस तक कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे के सारे बंद है तो आपके पास जो ऑप्शन अभी अवेलेबल है दैट इज जस्ट अन अकेडमी और ये दीज आर ये ऑप्शन नहीं दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन ओके तो आई वेलकम यू टू अन अकेडमी और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सॉलिड मैकेनिक्स सॉलिड मैकेनिक्स स्टार्ट करें उसके पहले लेट मी गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ माई नेम इज रुचिन तेजावत एंड यू नीड टू कॉपी दिस यू आर एल जो यू आर एल है आप इसको कॉपी करके पेस्ट करो और अन अकेडमी के ऐप पे जाके पेस्ट करके यू जस्ट नीड टू फॉलो मी आप जैसे ही मुझे फॉलो करोगे आपको नए नए नोटिफिकेशन आने लगेंगे रिगार्डिंग माई प्लस क्लासेस कि वेन माई प्लस क्लासेस विल स्टार्ट एंड ऑल सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे और बहुत ही जल्दी मैं आपका पूरा का पूरा सोम विल बी कंप्लीटिंग इन जस्ट वन आवर सिर्फ एक घंटे में मैं आपका पूरा का पूरा सोम कंप्लीट कराऊंगा है ना दिस इज नॉट अ जोक पूरा सोम एक घंटे में खत्म कराऊंगा हेलो विशाल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन सिक्स इयर्स इन द फील्ड ऑफ गेट इन ई प्लस आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स फ्रॉम आई आई टी कानपुर एंड आई हैव अ गेट रैंक ऑफ वन ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गेट आई हैव क्वालिफाइड मेनी अदर एग्जामिनेशन विच इंक्लूड बार्क इसरो डी आर डी ओ रेलवे एक्सेट्रा एंड आई हैव ऑल्सो वर्क एज प्रोजेक्ट इंजीनियर इन मुंबई रेलवे ओके सो आई हैव अ वेरी डाइवर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज अ पी एस यू प्रोफेशनल as a government employee and also uh, as a faculty so i can give you some uh, <coughs> some very good information about how to crack any examination which include either your gate or esc or any other examination so what you have to do is simply go to play store wahan ja ke aapko likhna hai an academy learning app an academy learning app app likhna hai aur fir use aapko install karna hai जिसे आप इंस्टॉल करोगे आपके पास सारे के सारे सिस्टम्स आ जाएंगे यू विल गेट डिफरेंट गोल्स गोल्स आएंगे गोल्स में से यू नीड टू सेलेक्ट फॉर विच एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट इन ई तो आपको उसे सेलेक्ट करना है एंड देन योर प्रोसेस विल बिगिन ओके अब दिस इज अ वेरी ब्रीफ डिस्कशन विथ मी बट आई विल बी द एडुकेटर फॉर योर सॉलिड मैकेनिक्स दिस इज वैलिड फॉर बोथ सिविल एंड मैकेनिकल सिविल एंड मैकेनिकल दोनों के लिए वैलिड है प्लस आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स फ्रॉम आई टी कानपुर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आई हैव सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ वन सिक्सटी फाइव इन गेट एग्जामिनेशन कैन यू प्लीज टेल सोल्यूशन यस राजेश यू कैन यू कैन आस्क मी डाउट आप डाउट लिखो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गेट आई हैव क्वालिफाइड अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड आई हैव वर्क एज प्रोजेक्ट इंजीनियर इन मुंबई रेलवे फॉर अ पीरियड ऑफ फिफ्टीन मंथ एक्सेस ऑफ बेंडिंग ओके हाँ यस यस विशाल विशाल एंड राजेश आई सी योर प्रीवियस वीडियो कैन यू रिपीट एक्सेस ऑफ बेंडिंग परफेक्टली फाइन अभी करते हैं इन फिक्सड बीम लोड इज अप्लाइड एट अ पॉइंट एंड इट डिफ्लेक्ट ओके ये वाला पार्ट भी करते हैं and if i increase temperature uniformly what will happen okay ye part karte hain rajesh just give me a minute or so let me finish the uh, this ye jo introduction wala part hai isko finish karke then i'll start with your doubts okay now these are the reasons that i left my government job for higher studies so for having an academic experience in iit kanpur and to have a real taste of engineering i have then my masters and i have joined an academy to reach out to maximum number of students taki aap sab ki help ki ja sake aur jaisa ki aapko dikh raha hai ki corona virus bahut zyada phail raha hai 
कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो बाहर निकलना इज़ नॉट सेफ सबसे अच्छा ये कि आप घर पर रह के पढ़ाई करो एंड घर पर रह के यू जस्ट नीड अ फोन आपको बस एक स्मार्टफोन चाहिए स्मार्टफोन और अगर आपके पास लैपटॉप है तो देन दिस इज मच बेटर और यहाँ से यू जस्ट स्टार्ट स्टडिंग पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे हॉन एन अकेडमी नाउ दीज आर द सब्सक्रिप्शन बहुत ही ईजी है वन मंथ का सब्सक्रिप्शन विल कॉस्ट यू फाइव थाउजेंड थ्री मंथ का सब्सक्रिप्शन ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसी तरीके से सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ एंड ट्वेंटी फोर मंथ ओके सो आई विल प्रिफर एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप ये दो सब्सक्रिप्शन लें बिकॉज इसमें टाइम फ्रेम ज़्यादा है एंड ऑल्सो कॉस्ट पर मंथ इज रिड्यूस्ड कॉस्ट पर मंथ इज ड्रेस्टिकली रिड्यूस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो जैसे आप ट्वेल्व मंथ का कोर्स लेते हो तो योर फीस विल भी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और अगर आपको ये ज़्यादा लग रही है तो यू यूज माई प्रोमो कोड रिचिन लाइव दिस विल गिव यू टेन परसेंट एडिशनल डिस्काउंट यानी इसका जो फीस है वो हो जाएगा ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओनली दिस विल भी ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड लैपटॉप पे यू कैन स्टडी ऑन यूट्यूब और उसके बाद में अन अकेडमी का प्लस भी होता है प्लस सब्सक्रिप्शन भी होता है यू जस्ट गो टू अन अकेडमी डॉट कॉम अन अकेडमी डॉट कॉम और वहां जाके आप रजिस्टर करना आपको वहां पे ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे यू विल फाइंड ऑप्शंस और अगर आप ट्वेंटी फोर मंथ का करते हैं तो द फी इज थर्टी थाउजेंड विच इज एक्चुअली नॉट मोर हल्की सी छोटी सी फीस है दिस फीस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ योर करियर थर्टी थाउजेंड अगर आपको ज्यादा लग रहा है वापस यूज माई प्रोमो कोड रुच इन लाइफ दिस विल गिव यू टेन परसेंट एडिशनल डिस्काउंट टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा आपको वापस है यानी द फी दैट यूल हैव टू पे इज ओनली ट्वेंटी सेवन थाउजेंड जस्ट ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ही आपको पे करना होगा ओके तो डू नॉट वेट टाइम आपके लिए वेट नहीं करेगा आपको कोर्स को जल्दी से जल्दी अभी का भी स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज कॉम्पिटिशन डे बाय डे इज इंक्रीजिंग डे बाय डे द कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग घर पर रह के पढ़ाई कर सकते हो कभी भी पढ़ सकते हो तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल ऑल्सो गेट सोशल मीडिया हैंडल्स आपको फेसबुक पेज फेसबुक ग्रुप इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ताकि एक्चुअली में आपको ये पता रहे कि कौन कौन से एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आ रहे हैं बिकॉज एवरी वीक ऑन एन एवरेज देर इज अ वेकेंसी कमिंग फॉर इंजीनियर्स हर हफ्ते कोई ना कोई इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी निकलती है तो आपको पता तो होना चाहिए कौन सी वैकेंसी निकली है उसके लिए हम लोग एग्जाम नोटिफिकेशन को भी ध्यान रखते हैं तो दैट इज वाई अन अकेडमी पर पढ़ना बहुत अच्छा है और अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम है सो यू कैन मेल मी डायरेक्टली एट दिस दिस इज माई मेल आई डी रुचिन डॉट यू डी जेड एट द रेट जी मेल डॉट कॉम रुचिन डॉट यू डी जेड एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इफ यू वॉन्ट एनी काइंड ऑफ स्टडी मटीरियल अगर आपको किसी भी तरीके का स्टडी मटेरियल चाहिए यू जस्ट मेल मी रुचिन डॉट यू डी जेड एट द रेट जी मेल डॉट कॉम आई विल सेंड यू स्टडी मटेरियल ऑफ विच एवर सब्जेक्ट यू वॉन्ट ओके जस्ट लेट मी हेल्प यू ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छे तरीके से निकले ओके सो विद दिस लेट्स बिगिन आर टॉपिक और हमारा आज का जो टॉपिक है दैट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस बट उसके पहले स्टार्ट करें उसके पहले वी विल क्लियर डाउट्स ओके तो जो पहला डाउट है दैट इज ऑफ विशाल यू कैन आस्क मी डाउट्स वेन एवर यू वॉन्ट जैसा भी आप डाउट्स हैं ओके विशाल तो योर डाउट वॉज एक्सेस ऑफ बेंडिंग and then uh, we'll come to uh, rajesh okay excess of bending okay <coughs> chalo to abhi yahan pe dekhna let's resume that I have a beam, something like this. Okay. 
ok I have a beam something like this let this is my x-axis this is y-axis and this is z-axis ठीक है x एक्सिस y एक्सिस और ये हमारा z एक्सिस अब यहां पे ये देखना है ओके अब ऐसा है आ, अब यहां पे लोड कुछ इस तरीके से लग रहा है p लोड लग रहा है देयर इज सम u dl ओवर दिस फुटिंग ऑफ ओवर दिस बीम w किलोटन पर मीटर तो यहां पे अगर जैसे मेरे लिए ये लो, ये बीम है दिस इज बीम फॉर मी सेम x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस तो यहां पे जस्ट ऑब्जर्व कि अगर लोडिंग ऊपर के साइड में लग रही है तो ये बीम कैसे बेंड होगा कुछ इस तरीके से इट विल बेंड समथिंग लाइक दिस ऐसे कुछ बेंड होगा तो मेरे जो थंब का डायरेक्शन है जो मेरा थंब का डायरेक्शन है दैट विल गिव मी द एक्सिस ऑफ बेंडिंग है ना जो थंब का डायरेक्शन है वो क्या है एक्सिस ऑफ बेंडिंग यानी यहां पे बीम किस तरीके से बेंड करेगी बीम इज गोइंग टू बेंड समथिंग लाइक दिस it will bend something like this yani yahan pe aise dekhoge ye hamara x axis ho gaya ye y axis ho gaya aur aise kuch jo upar ki side mein niklega wo z axis तो यहां पे कौन सी एक्सिस के अबाउट ये बेंड कर रहा है जस्ट लुक एट द डायरेक्शन ऑफ थंब बीम को ऐसे रखा है आई हैव केप्ट बीम लाइक दिस ये मेरा बीम है बीम है ऊपर से लोडिंग आ रहा है तो ये क्या ऐसे बेंड होगा ऐसे बेंड होगा तो जो मेरा थंब का डायरेक्शन है वो मुझे एक्सिस ऑफ बेंडिंग बता रहा है ओके तो ये हमारा एक्सिस ऑफ बेंडिंग इस केस में कौन सा हो जाएगा एक्सिस ऑफ बेंडिंग इज एक्स एक्सिस समझ में आ रहा है विशाल इज योर डाउट क्लियर यू गॉट द एक्सेस ऑफ बेंडिंग ओके ओके फाइन नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट वी हैव अनादर क्वेश्चन ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके आई सी दैट In a fixed beam, in a fixed beam, load is applied at a point and it deflects. Okay. Okay. If load is applied here. दैट इज ओके हम लोग यहां पे लोड लगा रहे हैं और उसके बाद में हमें निकालना है ए बी एंड सी वी हैव टू फाइंड डिफ्लेक्शन एट बी राजेश यही क्वेश्चन है ना इफ द फिक्स बीम इन अ फिक्स बीम लोड इज अप्लाइड एट अ पॉइंट एंड इट डिफ्लेक्ट एंड इफ आई इंक्रीज टेम्परेचर यूनिफॉर्मली वॉट विल हैपन तो सिंपल सा ये है कि अगर मैं यहाँ पे बीम है और बीम पे ऐसे लोड लगाएंगे तो ये क्या होगा इस तरीके से कुछ डिफ्लेक्ट करेगी इट विल डिफ्लेक्ट समथिंग लाइक दिस ओके एंड नाउ अगर मैं इसका टेम्परेचर भी बढ़ाऊंगा इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर ऑल्सो तो इसको दो पार्ट्स में करते हैं फर्स्ट ये है कि हमने सिर्फ लोड लगा रखा है और सेकेंड पे आते हैं कि ये बीम है and for this beam i am actually uh, increasing the temperature theek hai temperature bada rahe to jaise hi aap temperature badhaoge ye beam kya karegi elongate karna chahegi thoda sa elongate karna chahegi but nahi kar payegi kyunki nahi kar payegi kyunki iske yahan pe kuch rigid supports hai 
देर आर रिजिट सपोर्ट इधर पे ओके तो यहां पे क्या होगा जैसे हम लोगों ने पी लगा हाँ दैट्स वॉट आई एम सींग कि यू आर आस्किंग फॉर डिफ्लेक्टेड बीम ठीक है हम लोग वही बात कर रहे हैं डिफ्लेक्शन एट बी नहीं निकाल रहे हम लोग बस ये बात कर रहे हैं कि हमारा बीम कैसे डिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ पे अगर पी लोड लगा है वो नीचे डिफ्लेक्ट करेगी और इसके कारण यहाँ पे यहाँ पे देर इज नो डिफ्लेक्शन तो जो बीम है अगर बीम पे कुछ पी लोड लग रहा है और उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे तो ये इस पर सुपर इम्पोज करके हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो डिफ्लेक्शन है That should reduce deflection जो है वो थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए deflection थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए क्योंकि जब ये मेरा deflected है because of this load p load तो क्या करेगा temperature बढ़ा के ये वापिस से elongate करने की कोशिश करेगा ना 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 इसका डिफ्लेक्शन शुड रिड्यूस ओके और साथ ही में हमारा स्ट्रेस कुछ बंद बढ़ जाएगा एंड स्ट्रेस विल इंक्रीज जस्ट ऑब्जर्व दिस पार्ट हमारा स्ट्रेस तो इंक्रीज करेगा ही करेगा ठीक है जस्ट ऑब्जर्व दिस पार्ट कि अगर ये कोई बीम है ऐसा और ये अगर ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा है फिक्स्ड है तो अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये वापिस फैलने की कोशिश करेगा इट विल अगेन ट्राई टू एक्सपैंड और जैसे ये बीम यहां से कुछ एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा तो ये एक्सपैंड कैसे करेगा एक्सपैंड करने के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा समथिंग लाइक दिस इस तरीके से तभी ये एक्सपैंड कर पाएगा खींचेगा खींचेगा मतलब यहां पे इसका ओवरऑल डिफ्लेक्शन क्या होगा दैट शुड रिड्यूस बट द स्ट्रेस विल इंक्रीज इसका स्ट्रेस थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा <coughs> राजेश एम आई एबल टू कन्विंस यू The stresses will definitely increase. Stress तो हमारा increase ही करेगा but the deflection should reduce. Deflection थोड़ा कम हो जाना चाहिए अगर आपको फिर भी problem आ रही है if you find, okay, देखो इसको ऐसे समझना है जैसे I am telling you, let this is my fixed beam. Okay, अब यहां पर अगर मैं कोई load नहीं लगाता हूं ठीक है, यस डिफ्लेक्शन विल रिड्यूस बिकॉज जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यहां पे अगर मैं कोई पी लोड लगा रहा हूं तो ये बीम कैसे इट विल डिफ्लेक्ट समथिंग लाइक दिस कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगी ठीक है इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगी और फिर अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं ठीक है अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये बीम क्या करेगी दिस बीम विल ट्राई टू इलोंग इट इट विल ट्राई टू इलोंग इट अब इलोंग करने के प्रोसेस में क्या होगा अगर आप ऐसे समझो कि लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऐसा कुछ है सपोज दिस इज माय बीम ये बीम है और ये पहले स्ट्रेट था एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस लोड एंड टेम्परेचर ये थोड़ा ऐसा डिफरेंट करिए Now, if I try to elongate this beam, जैसे मैं इस beam को elongate करने की कोशिश करूंगा ये elongate कैसे होगा ऐसे कुछ होगा इस तरीके से तो देख सकते हो deflection क्या हो रहा है This deflection will reduce. This deflection will reduce to somewhere like this. ये deflection कुछ ऐसे हो जाएगा ये थोड़ा सा elongate करने की कोशिश But जैसे ये deflection थोड़ा reduce होगा यहां पर जो हमारा stress का value है that stress will increase. अभी राजेश समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यू टेक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल वो इजीली क्लियर हो जाएगा ओके okay? अगर आपको स्टिल यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू जस्ट मेल मी रुचिन डॉट यू डी सेट एट द रेट जी मेल डॉट कॉम If you find any problem, you can mail me. I'll be very happy to help you out. Okay? Question बड़े आसान होते हैं बस आपको क्या थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करना है थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन हमारे होने लगेंगे ओके चलो
so now i guess uh, we should start with our topic which is okay rajesh i uh, i'm happy to help you transformation of stresses ठीक है हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली विल बी स्टार्टिंग विथ आर मोर सर्कल पार्ट तो मोर सर्कल स्टार्ट करने के पहले मुझे आपको थोड़े से बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे ओके तो जैसे कि मैं यहां पे बोल रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है जस्ट वॉट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है इट इज अ टेक्निक और अ प्रोसेस इट इज अ प्रोसेस बाय विच स्ट्रेसेस एट एनी इंटरनल पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड using the values of values given of or of external point ye process hai isme kya hota hai hum kisi bhi internal point pe stress ka value nikal sakte hain kisi bhi internal point pe theek hai bas hame kya pata hona chahiye external point pe stresses ya values pata honi chahiye jaise for example एग्जाम्पल क्या है कुछ ऐसा यहां पे पी लग रहा है देर इज दिस लोडिंग डब्ल्यू लेट मी कॉल दिस इज पी वन यहां से कुछ कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है पी टू यानी अगर मुझे एक्सटर्नल फेसेस पर एक्सटर्नल फेसेस पर लोडिंग वगैरह की वैल्यूज पता हैं और मुझे किसी इंटरनल पॉइंट पे किसी प्लेन पे यहां पे लेट दिस इज वाई पॉइंट एक्स पॉइंट वाई पॉइंट यहां पे किसी जेड पॉइंट यहां पे मुझे स्ट्रेस का वैल्यू निकालना है तो यूजिंग द वैल्यूज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस हम लोग इंटरनल किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस का वैल्यू निकाल सकते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन में वी स्टडी वी स्टडी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन वी ऑलवेज स्टडी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन ठीक है प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या होता है दैट स्ट्रेस विल ऑलवेज बी इन ऑलवेज बी इन टू डायमेंशन ठीक है स्ट्रेस हमेशा किस में रहेगा सिर्फ टू डायमेंशन में अब टू डायमेंशन अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा है तो आप एक समझोगे एक है हमारा एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस ठीक है स्ट्रेस हमेशा हमारा किस में रहेगा टू डायमेंशन में अगर कुछ नहीं दे रखा है एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस यानी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या है टू डायमेंशनल कंडीशन उसे हम लोग प्लेन स्ट्रेस कंडीशन कहते हैं ओके अब बहुत ही इंपॉर्टेंट <coughs> मैं एक साइड में बना रहा हूं स्ट्रेस और एक तरफ मैं लिखूंगा ट्रेन ठीक है मान लेते हैं मेरा सिग्मा एक्स कुछ है स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन कुछ है बट स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन क्या है जीरो ओके स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन जीरो यानी मेरे पास क्या है एक सिग्मा एक्स है एक सिग्मा वाई तो अब स्ट्रेन की बात करते हैं एफसाइल एन एक्स कितना हो जाएगा दिस विल बी सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट निकल के आएगा एफसाइल एन वाई कितना होगा सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई और एफ साइल इन जेड कितना होगा दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई 
माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन म्यू अब इसमें क्या है सिग्मा जेड का वैल्यू तो जीरो है सिग्मा जेड का वैल्यू जीरो है तो दिस इज जीरो ये भी हमारा जीरो और यहां पे इसका वैल्यू भी जीरो ठीक है ये सारी वैल्यू जीरो हो गई ये जीरो हो गई है भले ही अब बहुत इंपॉर्टेंट सुनना है नोट करके लिखना है इवन इफ स्ट्रेसेस आर इन टू डायमेंशन स्ट्रेंस विल एग्जिस्ट स्ट्रेंस विल एग्जिस्ट इन थ्री डायरेक्शंस और थ्री डायमेंशन मतलब स्ट्रेन तो हमारा थ्री डायमेंशन रहेगा ही क्योंकि एप्साइलिन एक्स भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है एप्साइलिन वाई भी कर रहा है और एप्साइलिन जेड भी एग्जिस्ट कर रहा है समझ में आया ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस और स्ट्रेन ठीक है अब मैं आता हूं आपको और बेसिक्स पे जैसा कि हमने ये पढ़ा है आप लोग प्लीज नोट्स बनाते जाना प्लीज मेक नोट्स वाइल यू स्टडी नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आने लगती है अब जैसे कि हमने लिखा था स्ट्रेस कितने तरीके के स्ट्रेस हमारे पास दो तरीके के रहेंगे एक हमारा रहेगा नॉर्मल स्ट्रेस अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन पे आएंगे वापस जस्ट मुझे थोड़ा बेसिक बताना है नॉर्मल स्ट्रेस और एक शेयर स्ट्रेस नॉर्मल को सिग्मा से डिनोट करते हैं शेयर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करते हैं और इसमें हमारे पास तीन थे एक्जियल बेंडिंग और बियरिंग डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इज बिकॉज ऑफ टॉर्शन ओके नॉर्मल शेयर अब यहां पे हमें जो देखना है एक तो बेंडिंग को कंसिडर करना है जो हमने बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ा था एक हमने बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ा था और एक हमने ये वाला शेयर स्ट्रेस पढ़ा है ठीक है शेयर स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस और दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी है एक एस एफ डी एंड बी एम डी ठीक है ये कैसे लगता है बेंडिंग स्ट्रेस सरफेस के परपेंडिकुलर बिकॉज ये नॉर्मल स्ट्रेस है और ये कैसा लगेगा सरफेस के पैरल किसी भी सरफेस के पैरल लगेगा तो अब यहां पे आते हैं जिसमें कि एग्जाम्पल में लिख रहा हूं हमें स्ट्रेस एलिमेंट ड्रॉ करना है जैसे कि दिस इज अ बीम इस पे लोडिंग लग रहा है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर इसका क्रॉस सेक्शन फेस है बी डी डेप्थ साथ ही में यहां पे मैं बना रहा हूं मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे दिस इज माय बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम दिस इज शेयर स्ट्रेस डायग्राम बेंडिंग स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी कल इसी के लिए नाउ आई नीड टू ड्रॉ एस एफ डी एंड बी एम डी आखिर यहां पर मैं एस एफ डी बनाना चाह रहा हूं तो दिस एस एफ डी विल बी समथिंग लाइक इस तरीके से कुछ और बी एम डी कैसा रहेगा समथिंग लाइक दिस है ना यहां पे दिस इज माई एस एफ डी एंड दिस इज माई बी एम डी ठीक है अब एक पॉइंट लेते हैं हाँ अब कंसिडर अ पॉइंट कोई सा भी पॉइंट ले लेते हैं जैसे यहां पे इस जगह पे हियर इट इज पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव और पूरा पॉजिटिव है 
तो यहां पे ये जो पॉइंट है जो मैंने मार्क किया है लेट दिस पॉइंट इज पी ये पी और इसके यहां पे देर इज सम बेंडिंग स्ट्रेस एंड सम शियर स्ट्रेस सारी चीजें अब मैं पी पॉइंट का एलिमेंट कैसे ड्रॉ करूंगा सभी लोग यहां पे ध्यान से देखना है पी पॉइंट का एलिमेंट कैसे ड्रॉ करेंगे सबसे पहली चीज ये है कि पी पॉइंट क्या है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या रहेगा कंप्रेशन और नीचे टेंशन अब पी पॉइंट पे देर इज सम बेंडिंग मोमेंट कुछ बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है अब बेंडिंग मोमेंट के एग्जिस्ट करने के साथ ही में यहां पे कुछ बेंडिंग स्ट्रेस भी है और वो कैसा रहना चाहिए कंप्रेसिव तो यहां पे और बेंडिंग कौन से कौन सी एक्सिस के अबाउट है अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस तो समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स बेंडिंग किसके अबाउट है एक्स एक्सिस के अबाउट है ओके okay. अब दूसरा है सिग्मा एक्स हो गया अब दूसरी चीज ये है कि अगर मुझे लिखना है शियर स्ट्रेस के लिए कि क्या शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगा तो इस पी पॉइंट पे यहां पे कुछ शियर स्ट्रेस है शेयर फोर्स है कुछ शेयर फोर्स है और साथ ही में मेरे पास यहां पे कुछ शेयर स्ट्रेस भी एग्जिस्ट कर रहा है कुछ शेयर स्ट्रेस भी एग्जिस्ट कर रहा है अभी कैसा है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हमारा कैसे बनेगा ऐसे समझ में आ गया एपी एलिमेंट बनाना अब जैसे फॉर uh, एग्जाम्पल आपको इसको बनाना है नीड टू ड्रॉ दिस क्यू एलिमेंट जो कि यहां पे मार्क किया है तो क्यू एलिमेंट बनाते हैं क्यू एलिमेंट कैसा दिखेगा यहां पे इस पॉइंट पे मेरा क्यू एलिमेंट है क्यू एलिमेंट पे वापस से वही कुछ शेयर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है कुछ बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है बट क्यू पॉइंट पे मेरा शेयर स्ट्रेस जीरो क्यू पॉइंट पे क्या है शेयर स्ट्रेस जीरो सिर्फ क्या एग्जिस्ट कर रहा है बेंडिंग स्ट्रेस अब बेंडिंग स्ट्रेस भी कैसा है ये टेंसाइल है टेंसाइल है तो यहां कैसा आएगा सिग्मा एक्स और एक सिग्मा एक्स बस ये आएगा क्यू पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस नहीं आएगा क्योंकि यहां पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो है नीचे आया समझ में ये चीज समझना बहुत जरूरी है गेट में सीधे फिगर्स बना के आते हैं आपको क्वेश्चन पूछते हैं इस पर कि स्ट्रेस एलिमेंट ड्रॉ करो ओके okay? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस पी क्यू एंड लेट्स टेक दिस आर आर पॉइंट क्या है सपोर्ट पर सेंटर पे जो पॉइंट है आर तो आर पॉइंट के लिए बनाते हैं आर पॉइंट के लिए क्या आएगा आर पॉइंट के लिए आर पे मेरे पास कुछ शेयर फोर्स आ रहा है बट यहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है आर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है बेंडिंग मोमेंट जीरो है तो बेंडिंग स्ट्रेस कुछ भी नहीं आएगा कोई बेंडिंग स्ट्रेस नहीं आएगा बस आर पॉइंट पे क्या है शेयर फोर्स है तो यहां पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ शेयर स्ट्रेस है दैट शेयर स्ट्रेस इज एक्चुअली मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और शेयर फोर्स कैसा है यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कैसा आएगा ऐसे टाव टाव और टाव आई चीजें समझ में स्ट्रेस एलिमेंट बनाने आ गए सभी को प्लीज टाइप इन यस और नो नहीं आया तो मैं वापस से करता हूं आगे आया तो हम लोग आगे चलते हैं ओके चलो ठीक नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जहां हमने स्ट्रेस डायग्राम वगैरह बना लिया सारी चीजें ओके फाइन अब चीजें समझ में आ गई हैं ओके नेक्स्ट हम लोग आते हैं इक्वेशंस पे नेक्स्ट आएंगे इक्वेशंस पे जैसे कि 
मान लो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आपको कोई चीज रटनी है कुछ भी नहीं रटना है फॉर एग्जाम्पल यहां पे कुछ लोड लग रहा है पी ओके हाउ पॉइंट पी हैज अ कंप्रेसिव स्ट्रेस ओके देखो यहां पे इस जगह पर क्या है देखो अगर मेरा कोई बीम है बीम अगर डिफ्लेक्ट करेगा तो हाउ विल इट डिफ्लेक्ट ये डिफ्लेक्ट कैसे करेगा इट विल डिफ्लेक्ट समथिंग लाइक दिस ये स्टार्टिंग से ऐसा ही होता आ रहा है इट शुड डिफ्लेक्ट समथिंग लाइक दिस यहां से ऐसा है और फिर ऐसा है इस तरीके से कुछ डिफ्लेक्ट करना चाहिए तो ऊपर वाले को देखो ऊपर वाला क्या हो रहा है कंप्रेस हो रहा है उसका एरिया कम होता जा रहा है और नीचे वाला क्या हो रहा है नीचे वाले का एरिया एक्सपैंड होता जा रहा है यानी हो गया टेंशन में मतलब न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर हमेशा क्या रहेगा कंप्रेशन और इसके नीचे हमेशा क्या रहेगा टेंशन आया नितिन समझो कंप्रेशन और टेंशन तो पॉइंट पी हमेशा किस में सिंस वो न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर है तो वो ऊपर कंप्रेशन में रहेगा यस 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 अमृत इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैकेनिकल एज वेल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है <coughs> कोई सी भी चीज ऐसी नहीं है कि दैट यू कैन स्किप ये चीज आपको पढ़नी है यहां पे वेदर यू आर फॉर मैकेनिकल और सिविल सोम दोनों के लिए कॉमन रहता है बस सिविल के लिए कंटेक्स थोड़ा इन डेप्थ रहता है बट मैकेनिकल वालों को भी पढ़ना होता है ओके okay. नितिन समझ में आ गया अब हम लोग इस पे आते हैं लाइक like, यहां पे डब्ल्यू किलो टन पर मीटर कुछ लग रहा है और ये मेरा क्रॉस सेक्शन है बी डी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस मान लो समथिंग मान लेते हैं ऐसा कुछ कि द स्ट्रेसेस आर एग्जिस्टिंग गुड नितिन गुड रिकॉर्डेड वेरी गुड स्ट्रेसेस आर एग्जिस्टिंग इन टू डायमेंशन इन टू डायमेंशन मतलब हम लोग प्लेन स्ट्रेस कंडीशन की बात कर रहे हैं ओके okay. हम लोग बात कर रहे हैं प्लेन स्ट्रेस कंडीशन की यानी कि इस एलिमेंट पे कहीं पर भी जैसे मैं ड्रॉ करता हूं पी एलिमेंट यहां पे तो पी एलिमेंट पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि इस पी एलिमेंट पे क्या क्या स्ट्रेस आ रहे होंगे मान लेते हैं एक सिग्मा वाई भी आ रहा है सिग्मा एक्स भी आ रहा है यहां पे कुछ टाओ एक्स वाई आ रहा है और यहां पे कुछ टाओ वाई एक्स आ रहा है ठीक है जैसा मैंने अभी आपको स्ट्रेस बनाना सिखाया था वैसा मान लेते हैं कि यहां पर कुछ सिग्मा वाई भी आ रहा है बेंडिंग हमारी वाई डायरेक्शन में भी हो रही है जेड डायरेक्शन में नहीं होगी सिर्फ एक्स और वाई में होगी कुछ शीयर स्ट्रेस इन एक्स वाई और शीयर स्ट्रेस इन वाई एक्स हमारे पास कुछ और यहां पे ये जरूरी है कि टाओ एक्स वाई विल बी इक्वल टू टाओ वाई एक्स सिंस दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री तो अब यहां पे इस जगह पर लेटस से कि दिस इज एक्चुअली माई ये डायग्राम थोड़ा सा भी मेसी हो जाएगा This is x and this is y. पूरे के पूरे बॉक्स को क्या है मैंने कुछ थीटा एंगल से टिल्ट कर दिया है यहां पे आई हैव टिल्टेड इट विथ सम एंगल थीटा ठीक है थीटा एंगल से टिल्ट कर दिया है इसको यहां पे तो यहां पे ये जो बॉक्स है इसको कुछ ऐसे टिल्ट कर दिया है यहां से ओके ये थीटा डिग्री से टिल्ट कर दिया तो ये बन गया है मेरे लिए कुछ एक्स डैश एक्सेस और ये बन गया ये वाई डैश एक्सेस और ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है ये पूरा बॉक्स समथिंग लाइक दिस ऐसे कुछ हो गया सेम डायमेंशन है सब कुछ सेम है से यहां पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाओ एक्स वाई टाओ वाई एक्स तो यहां पे ये जो आएगा एक्स डायरेक्शन में जो हमारा स्ट्रेस आएगा थोड़ा सा इसे समझना यहां पे दिस विल बी सिग्मा एक्स डैश और यहां पर सिग्मा वाई डैश यहां पे इट विल बी टाओ एक्स डैश वाई डैश और यहां पे ये यह हो जाएगा टाओ वाई डैश एक्स डैश समझ में आ रहा 
फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है बट स्टिल हम लोग कर सकते हैं हमें अगर थीटा डिग्री पता है तो हमें निकालना है सिग्मा एक्स डैश कितना होगा सिग्मा वाई डैश कितना होगा टाओ एक्स डैश वाई डैश कितना है टाओ वाई डैश एक्स डैश कितना है तो इसके लिए वी हैव इक्वेशन एंड इक्वेशन आर सिग्मा एक्स डैश जो है दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू इंटू कॉस टू थीटा प्लस टाओ एक्स वाय इंटू साइन टू थीटा है ना प्लस टाओ एक्स वाई इंटू साइन टू थीटा और टाओ एक्स डैश वाई डैश ये कितना आएगा दिस विल बी माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू साइन टू थीटा प्लस टाओ एक्स वाई कॉस टू थीटा एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है एक्सप्रेशन क्या है मुझे किसी इंटरनल पॉइंट पे किसी इंटरनल पॉइंट पे स्ट्रेस का वैल्यू निकालना है अगर मुझे एक्सटर्नल स्ट्रेसेस पता है इफ आई नो एक्सटर्नल स्ट्रेसेस ये सर उनको यूज करके हम लोग इंटरनल स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे जो कि थीटा डिग्रीज पर आ रहा होगा ओके okay? <coughs> अभी ये नहीं देख रहे हैं कि आ, कितने आ, मतलब ये मैक्सिमम कितने एंगल पे आएगा क्या चीज होंगी वो सब बाद में देखेंगे अगर आपको ये याद हो जाता है देन दैट्स वेरी गुड नहीं भी याद होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ये सारा का सारा एक्सप्रेशन हम लोग मोर सर्कल में सीखेंगे हमें मोर सर्कल भी बनाना होगा क्योंकि आप लोग जब गेट का क्वेश्चन दोगे गेट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यू विल नॉट बी यूजिंग दीज इक्वेशंस मैं वापस से बोल रहा हूँ आपको गेट के अंदर ये इक्वेशंस यूज करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है यूजिंग मोर सर्कल मोर सर्कल से क्वेश्चन सॉल्व करना है ठीक है तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें सिग्मा एक्स डैश और टाओ एक्स डैश वाई डैश लेना होगा अब यहाँ पे अगर मुझे निकालना है कि मेरा सिग्मा वाई डैश कितना है तो इस इक्वेशन में रिप्लेस थीटा टू थीटा प्लस नाइन्टी डिग्री और सिग्मा एक्स डैश किस में कन्वर्ट हो जाएगा सिग्मा वाई डैश में इस पूरी इक्वेशन में क्या करना है थीटा की जगह थीटा प्लस नाइन्टी डिग्री रखना है तो मेरा सिग्मा एक्स डैश किस में बन जाएगा सिग्मा वाई डैश में ठीक है तो हम लोग इसी को लेके एक एग्जाम्पल करते हैं क्या लोग सिग्मा एक्स डैश कैसे निकालेंगे सिग्मा वाई डैश कैसे निकालेंगे तो हियर इज एन एग्जाम्पल लेट मी ड्रॉ स्ट्रेस एलिमेंट लेट दिस इज थर्टी एम पी दिस इज फोर्टी एम पी यहां पे इट इज और ये भी फोर्टी मेगा पास कर ओके फाइंड सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश एंड टाओ एक्स डैश वाई डैश एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्रीज जब यहां से कितने एंगल पे थर्टी डिग्रीज पे ठीक है थर्टी डिग्रीज पे हम लोगों को निकालना है तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे एक्सप्रेशन क्या रहेगा सिग्मा एक्स डैश किसके बराबर है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू कॉस टू थीटा प्लस टाओ एक्स वाई इंटू साइन टू थीटा अभी मैं आपको किसी भी तरीके का कोई साइन कन्वेंशन नहीं बताया साइन कन्वेंशन वाला पार्ट हम लोग बाद में करेंगे अभी नहीं है हमारे पास है सिग्मा एक्स कितना है थर्टी प्लस सिग्मा वाई फोर्टी बाय टू प्लस थर्टी माइनस फोर्टी बाय टू कॉस टू थीटा हो जाएगा कॉस सिक्सटी प्लस टाओ एक्स वाई फोर्टी 
इंटू साइन सिक्सटी तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास में कुछ आएगा दिस इज इक्वल टू थर्टी फाइव माइनस प्लीज सॉल्व इट हैव यूर कॉल कैलसी विथ योर सेल्फ माइनस टू पॉइंट फाइव प्लस थर्टी फोर पॉइंट सिक्स फोर तो ये सिक्सटी सेवन पॉइंट वन फोर मेगा पास कर ये हमारे पास में आ गया सिग्मा एक्स डैश सिग्मा एक्स डैश आ गया इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसा लिखते हैं इसको नीचे ही करते हैं टाव एक्स डैश वाई डैश ये किसके बराबर होगा माइनस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू साइन टू थीटा टाव एक्स वाई कॉस टू थीटा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कितना हो जाएगा थर्टी माइनस फोर्टी बाय टू इंटू साइन सिक्सटी प्लस फोर्टी कॉस सिक्सटी तो ये हमारे पास में आएगा माइनस फोर पॉइंट थ्री थ्री प्लस प्लस ट्वेंटी तो दिस विल बी इक्वल टू फिफ्टीन पॉइंट सिक्स सेवन फिफ्टीन पॉइंट सिक्स सेवन एंड इफ यू रिप्लेस दिस थीटा बाय थीटा प्लस नाइनटी रिप्लेस थीटा बाय टू थीटा प्लस नाइनटी तो हम लोगों के पास में सिग्मा एक्स डैश की जगह आ जाएगा सिग्मा वाई डैश सिग्मा एक्स डैश की जगह क्या आ जाएगा सिग्मा वाई डैश समझ में आएंगे चीजें आसान है इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है थीटा को थीटा से रिप्लेस करना है थीटा प्लस नाइनटी से ठीक है कर सकते हैं सिग्मा वाई डैश सभी के समझ में आ रहा है कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज लेट मी नो मैं आपको वापस से समझाता हूं बट ये चीज समझ में आनी चाहिए इतना हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा तभी जाके गेट के अंदर कुछ हमारा रैंक अच्छा आएगा ओके अब मैं आपको बता रहा हूं साइन कन्वेंशन नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं साइन कन्वेंशन हेलो नीरज नमस्ते साइन कन्वेंशन तो साइन कन्वेंशन क्या है कि दैट टेंशन इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव ठीक है कंप्रेशन इज टेकन एज नेगेटिव कंप्रेशन नेगेटिव एंटी क्लॉक वाइज शेयर एंटी क्लॉक वाइज शेयर इज टेकन पॉजिटिव एंड क्लॉक वाइज शेयर इज टेकन नेगेटिव इज टेकन एज नेगेटिव समझ में आया क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव नेगेटिव टेंशन कंप्रेशन कैसा है पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है अब जैसे अगर आपको किस सिचुएशन uh, में ऐसा दे रखा है कि यहां पे दिस इज समथिंग फोर्टी और ये मुझे दे रखा है थर्टी और ये मुझे दे रखा है फिफ्टी एंड दिस इज थर्टी एक केस ये दे रखा है तो इस केस में क्या होगा वॉट इज सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स जो है दैट इज फोर्टी और सिग्मा वाई क्या है दैट इज इक्वल टू माइनस फिफ्टी और टाओ एक्स वाई क्या है टाओ एक्स वाई सिंपली मेरा थर्टी है ये हमारे लिए सही है ठीक है अब अगर ऐसा हो जाए कि यहां पे इफ आई मेक एलिमेंट समथिंग लाइक दिस 
यहाँ पे फोर्टी यहाँ पे भी फिफ्टी दिस इज टेन और ये टेन तो साइन कन्वेंशन समझना एक बार सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा माइनस फोर्टी सिग्मा वाई क्या हो जाएगा माइनस फिफ्टी और टाव कितना हो जाएगा माइनस टेन तो कैसा जा रहा है ये नेगेटिव शेयर वाला डायरेक्शन है समझ आया ये कैसे ले जा रहा है इसको क्लॉक वाइज इसको क्लॉक वाइज इस फेस पे देखना है शेयर के लिए इस 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 फेस ए पे ए फेस पर हमें देखना है शेयर के लिए तो ये इसको कैसा ले जा रहा है क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज ले जा रहा है तो टाव को क्या लेना है नेगेटिव समझ में आ गया अभी आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं आपको किसी भी तरीके का कुछ भी डाउट है इफ यू फाइंड एनी डाउट तो यू जस्ट मेल मी है ना मेल मी एट दिस रुचिन डॉट यू डी जेड एट द रेट जी मेल डॉट कॉम आपको कुछ भी डाउट है तो ठीक है इफ यू वॉन्ट सम स्टडी मटीरियल ऑनलाइन इफ यू वॉन्ट स्टडी मटीरियल मेल में मुझे बताओ आपको कौन से कौन सी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए आई विल गिव यू दैट ऑल्सो एंड अन अकेडमी में पढ़ाई करने के लिए यूज माई प्रोमो कोड विच इज रुच इन लाइफ दिस विल गिव यू टेन परसेंट एडिशनल डिस्काउंट इट इज गोइंग टू गिव यू टेन परसेंट एडिशनल डिस्काउंट किसी भी टॉपिक पे किसी भी कोर्स में अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको टेन परसेंट एडिशनल डिस्काउंट होने वाला है डिस्काउंट मिल जाएगा सबसे अच्छा ये है कि अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है सभी को पता ही है ये वाला कोविड नाइन्टीन इसके चलते बाहर की सारी क्लासेस वगैरह बंद हो गई हैं क्लासेस बंद हो गई जस्ट जो चल रहा है दैट इज ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है तो ऑनलाइन एजुकेशन में बेस्ट प्लेटफॉर्म इज अन अकेडमी टूडे अन अकेडमी क्या है बेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए तो आप इस पर पढ़ाई कर सकते हो बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें ओके okay? सो so, आज के लिए इतना ही और हाँ इवनिंग में हम लोग का सेशन है फ्रॉम सेवन थर्टी टू एट थर्टी सेवन थर्टी टू एट थर्टी पी हम लोग पढ़ रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स ओके सो आप आ सकते हो पढ़ाई कर सकते हो बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी मैं आपको सारे के सारे गेट के और इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ क्लास में गेट और ई के ठीक है तो आप आ सकते हो पढ़ाई करना चाहो इफ यू आर सीरियस अबाउट योर करियर तो प्लीज आओ पढ़ाई करो बिकॉज सिविल इंजीनियर्स के लिए बिना पढ़ाई करे कुछ होना नहीं है पढ़ाई करना बहुत जरूरी है और अन अकेडमी आज की डेट में इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म ओके तो यूज माई प्रोमो कोड विच इज रुच इन लाइफ टू गेट टेन परसेंट एडिशनल डिस्काउंट किसी भी तरीके का स्टडी मटेरियल चाहिए यू जस्ट मेल मी आई विल सेंड यू पर्सनलाइज स्टडी मटेरियल जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए ओके सो टिल देन टेक केयर बाय बाय दिस इज रुचिन दिजावत साइनिंग ऑफ फॉर दिस डे कीप शाइनिंग कीप राइजिंग